Nako guys, after one year na ginamit ko tong si Eslon with no missed payment, super 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 good payer talaga ako guys. It took them one year bago nila ma-increase ma yung aking less Eslon. Then gaano ba kalaki yung in-increase? Ano ba yung aking initial na credit limit? At ano ba tong si Eslon? Paano ba siya i-activate? Then, just keep watching if you wanna learn more. Everybody, welcome back to my channel. So, si Eslon is a strong financial product that you offer through their shopping app, Shopee Wallet. And is a is a sa mga favorite ko mga loan products, guys. Because mababal ang yung interest ni Eslon. Chaka payable siya in installments, ha. At you can have multiple Eslon loans for as long as good standing yung loan mo at covered siya ng credit limit mo kahit hindi mo pa na fully pay yung inuna mong inuta. Kaya paborito ko si s -Loan. Kahit na medyo malungkot kasi ang tagal niyang mag-increase, hindi siya tulad ni Bill is, pero so far okay ako sa kanya because yun nga installments tsaka low, um, low interest siya, yun lang. And finally, kala ko hindi na yung mangyayari, pero at least nag-increase yung s -Loan ko kahit na paano after one year. More than one year, guys. So, I'm gonna take you back in time because I'll show you how to activate paano magkaroon ng S-Load. And as we go along, I'm just gonna give you my honest review and my honest opinion about it because this video is not sponsored. Going back, ano ba tong si S-Load? Convert siya sa cash. Amount na iloloan mo, pwede mo siyang itatransfer siya sa S-Pay pay wallet mo. At from there, pwede mo siyang gamitin pang bayad sa mga Shopee purchases mo. Pwede mo siyang i-bank transfer or ilipat sa Gcash. So, ganyan guys si S-Load. It's different from S-Load. Pay later, kasi si S-Pay, pang ano lang talaga, pang online transactions lang talaga. Pay later lang siya talaga within the Shopee app or dun sa magsascan ka ng code. Ito, yung kumbaga, in other words, nakakonvert siya sa cash. It's offered to Shopee users with good credit standing. So, it's not very clear kung ano yung kanyang criteria talaga, but it's important na activated and verified yung S-Pay mo. Good yung credit standing mo in a sense na wala kang mga hindi na babayarang utang, hindi ka palaging late sa mga iba't ibang utang mo. So because I think yung provider ni Eslo malamang has access to CIC. Ipapaalam naman sa iyo ni Shopee kung pwede mo na siyang ma-activate. Kung hindi mo manote na pinaalam pa na pala sa iyo, hindi mo napansin yung text niya, pwede ka pumunta dun sa financial section at makikita mo pwede mo i-click si Eslo at pwede mo siyang i-activate. Ganun lang yung kasimple, guys. So dapat good credit history ka activated yung S-Pay or yung, S, yung Shopee wallet. Sabi niya, you can get up to 100,000 pesos. Oo oh, naman sana kung gano'n, ano? Pero yung binigay kasi sa akin is 10,000 pesos lang. Pagkatapos ko siyang bigyan ng aking valid ID. Kasi yung gagawin mo lang naman kasi kung activated na yung Shopee account mo, dati ka na nagsubmit ng ID, na bigyan mo na siya ng details mo, ganun, okay ka naman as a user ng Shopee, andun na kasi yung mga information mo. So, yung gagawin mo na lang is to check mo kung tama pa ba yung information or if it needs updating. Tapos kung expired yung previous na binigay mong ID kay Shopee, so mabibigay ka na lang ng bagong ID. So, yun lang yung kasimple, guys. Passport, yung mga Philippine National ID, yung Postal ID, Driver's License, yung plastic card na may itsura mo, may birth date, may signature, yung ganun. Tapos pwede ring PhilHealth na may date of birth, syempre yung PRC, yung SSS, at yung TIN mo. Yung digitized, wag yung laminated. Kasi matatagal yung pag-verify. Kung yung binigay mo is yung lumang pang ID. Then, ilalagay mo na lang or mag a ka na lang sa kanyang mga loan terms. At saka mo i-click yung confirm. Gawin mo rin yung mga facial recognition na yan. Magsiselfie ka, yung mga ganun. At sasabihin niya, pag nasabit mo na, sasabihin niya na rin sa iyo na in a couple of um, minutes or within 24 hours, malalaman mo na yung decision ni Shopee kung approve ka ba or, you know, tanggap ka ba nila sa, ganit, sa kanilang program. So, um, sa akin, yung nangyari, parang instant naman, in less than 10 minutes, nalaman ko na kagad na yung binigay niyo sa akin is 10,000. So, for one entire year, in a couple of months more, yung aking credit limit dito sa kay Eslon is only 10,000. At tinanggap ko, guys, na sabi ko, hindi na siguro basta-basta mag-i-increase to, which is fine by me, kasi okay naman so far yung mga terms niya. Yung kanyang service fee is 1% lang on your loan, which is deducted sa iyong loan proceeds. So, medyo mababa lang yung kanyang service fee. Tapos, yung interest niya is na less than 5%. So, okay na rin yan. At payable in monthly installments pa siya up to 6 months. Depende sa, ano mo, sa record mo sa kay Shopee. So, yun yun for 
Eh, na bigla ako guys. Wala kasi siyang pa credit score, credit score or mga G score, G score na yan. Yung kanyang batayan lang na kung kailangan niyang bibigyan ng increase is your just history with the app. Kung naging good payer ka ba sa ganito, hindi ka pa na late, palagi ka pa nagbabayad on time, pina-follow mo yung schedule mo, and wala kang issues sa credit history mo. Kasi meron po silang access sa mga credit database like CIC, yung ganon. Kaya yun, bigla niya kung bibigyan niya ako ng increase. So, ngayon nasa 14,000 na yung aking S1. Oh, grabe. Ang laki. Pero okay na rin yan. I'm not gonna complain. Kasi so far, happy ta ako dito kay S1. Kasi dati guys ha, yung ino-offer ni s is up to 50,000 pesos. Ngayon, pwede siya magbigay 100,000 pesos for select users. At sana naging select. Ano, baka kayo, select users kayo. So, pakicheck na lang ng Shopee app nyo kung sakali, pwede nyo siyang i-activate sa finance section po siya. Otherwise, yeah, there are many things that you can do. I think sa akin kasi nag-open ako ng Sibang account. Tapos regularly ako nagsasave doon. At saka ginagamit ko rin si S... Um, yung Shopee wallet ko as a payment method. You know, the same things that you do with your Maya credit and your G credit para magkaroon ka ng increase. Medyo matagal nga lang to, tapos kuripot siya. Pero okay, yun, naging increase din yun pala. So, yun yun. At least I'm happy. Kaya gusto ko siyang pag-usapan kasi merong bago sa S-load ko. At gusto ko siyang i-share sa inyo as part of my review. And I hope you learned something from this video. Again, okay po si s -Loan, guys. If you want to see my other videos about s -Loan, yung specifically paano siya i-activate, the first time I activated it, you can go to this video right here. And para maintindihan nyo kung bakit wala kayong mga s -Loan, guys, you can also go to this video. Subscribe if you haven't yet. Kasi marami akong sinishare dito. And kung meron kayong gusto pa review na loan up sa akin, just put it in the comment section below at sisilipin natin yan. So, see you on my next vlog. Bye!